Nos vamos a ubicar en estos momentos en San Marcos. Allí está nuestro compañero Marvin García para brindarnos información, por supuesto, con relación a las diferentes direcciones que tiene el Ejército de Guatemala. ¿Qué apoyo, qué tipo de apoyo se estará brindando y qué participación tendrá el Ejército de Guatemala tanto en San Marcos como también en Quetzaltenango? Marvin, adelante, te escuchamos. Buenas tardes compañeros, buenas tardes amigos eh, televidentes, nos encontramos acá a la espera de la orden que estarán dando al ejército de Guatemala de la brigada acá de San Marcos sobre todos los cordones de seguridad y la asistencia que estarán presentando las filas castrenses para que usted pueda conocerlo. Vamos a comenzar con el eh, coronel Hugo Urbina para que nos pueda indicar sobre el trabajo que estará realizando esa institución. Coronel. Buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, soy el coronel Hugo Roberto Urbina Marroquín, actualmente comandante de la Brigada de Operaciones para Montaña. El ejército de Guatemala, en cumplimiento a las órdenes emanadas por el alto mando del ejército, eh, se encuentra en apresto y dándole cumplimiento a una orden de seguridad de la segunda vuelta de las elecciones. Tenemos tomados puntos críticos y avenidas de infraestructura crítica. Esto comprende carreteras, puentes, torres de electricidad... Eh, torres de telecomunicaciones, así como plantas eléctricas, para evitar de que éstas sean saboteadas y de llevar de una mejor manera eh, la segunda vuelta de las elecciones. En los dos municipios donde se eh, registraron disturbios, coronel, ¿ustedes también tendrán presencia en esos sectores? No, no tendremos presencia. Ahí tendrá presencia, según tengo entendido yo, la Policía Nacional Civil. Nosotros estamos en apresto, en dado caso, eh, rebasar a la capacidad de la Policía Nacional Civil, entonces, aparte, por parte del Ministerio de Gobernación, le pide apoyo al Ministerio de la Defensa y nosotros ya entraríamos a apoyarlo si fuera necesario. Tengo entendido que ya algunos elementos fueron distribuidos a algunos puntos. Ya, a partir del de día de ayer a las 6 de la tarde se distribuyó la gente en los puntos críticos, como yo bien le mencionaba, ya tenemos eh, tomados esos puntos para evitar que sean saboteados. ¿Ya hay alguna coordinación con eh, representantes del Tribunal Supremo Electoral? Tenemos comunicación con los representantes del Tribunal Supremo Electoral para ver si ellos necesitan en algún momento el apoyo nuestro. Estamos a to en toda la disposición de podérselos dar. Y en el departamento de Quetzaltenango y San Marcos, que es la responsabilidad de esta brigada, tenemos oficiales superiores, los cuales van a estar eh, en un centro de operaciones interinstitucionales que van a llevar a cabo el monitoreo de cómo se esté llevando a cabo eh, la segunda vuelta de elecciones. Muchas gracias, coronel. Amigos eh, televidentes, importante la información que hemos recabado de acá, de, en el departamento de San Marco, y sobre todo las filas castrenses, que es cómo estarán operando, ya escucharon ustedes, en torno a la presencia en puentes y plantas de, de energía eléctrica. Muy importante, porque se había hablado el día de hoy de algunos problemas de falta de energía eléctrica, sin embargo, se ha confirmado que ya se ha podido eh, reparar estos daños de que existían en uno de estos eh, municipios. Pueden observar ustedes los elementos en apre esto que estarán ante cualquier disturbio que eh, puedan ellos accionar en cualquier momento, tal como lo ha dado a conocer el coronel a cargo de esta zona. Eso es lo que nosotros les podemos informar más adelante. Estaremos con detalles de información entre esta cobertura que usted le llevamos a través de Telediario Noticiete, TN23 y T13 Noticias, con la televisión guatemalteca, llevándoles todas las incidencias en este nuevo proceso que se estará dando en su segunda ronda electoral para que usted esté bien informado. Con imágenes de Marlon Hidalgo, yo soy Marvin García, regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias.